Carbonete, a melhor internet de Olímpia e região. E Polito Pesca, aqui você encontra tudo de pesca e camping. Isso aí galera. Bom, o pessoal tem me perguntado aí, é, como que eu... Como que faz essa isca aí, Capial? Como que faz essas bolinhas aí que você tá matando os piaçu aí e tal e coisa? Ah, bom, hoje eu vou pescar, o tempo tá bom, né? Chique demais da conta aí, estamos aí começando a segunda semana de, mar, de março aí. Então vamos lá. É... Hum... Cafézinho tá bom. Bom, é fácil de fazer, gente. Tão simples e pouco ingrediente. Você pode fazer aí, ó. Eu gosto de ensinar, eu não fico escondendo, não. É pra passar a dica... Eu passo mesmo e eu ensino. Meu canal é isso aí, é para ensinar mesmo pescar, ensinar vocês pegar os bichos aí. O que, que eu vou fazer? Usar fubá, fubá de milho, beleza? Vamos lá, vou usar fubá de milho e farinha de trigo. O que, que eu ponho? Eu ponho fubá e eu vou pôr um pouquinho de farinha de trigo, mas não põe igual não. Põe só um pouquinho a farinha para dar liga, senão a massa vai ficar branca, beleza? Você põe aí três por um. Você pode pôr. 3 por 1 aí, 3 de fubá para 1 de farinha. Eu vou nos olhos, porque eu faço quase todo dia, já estou acostumado a fazer, tá bom? E vai aí uma colher de açúcar, que eu estou pondo aqui mais ou menos, mais ou menos aqui, ó. Uma meia marmitinha de manteiga, ou um copo grande, um copo grande de fubá e um, um terço de farinha. Aí eu ponho uma colherzinha de açúcar aí, beleza? Uma colher de açúcar, só para dar uma ajudar na liga aí, ficar úmido. E, é, a massinha e é isso aí, se você quiser pôr também para ficar mais amarelinha ainda, mais laranjada você põe aí uma colherzinha de açafrão, né, que é o que o pessoal usa no Paranazão, eu não gosto de pôr açafrão não, porque ele altera no cheiro lá, eu percebi que ele dá um cheirinho e mais pega também, ele fica mais laranjado ainda se você pôr o açafrão ele vai ficar amarelo forte e laranjado, mas do jeito que eu faço aqui natural, ele vai ficar como se fosse o um milho, né? Porque eu servo com milho. Então, o Piau Sul vai chegar ao Pacu, ele vai ver essa bolona aqui, ele vai entender como se fosse um milho grande, por causa do cheiro, né? Do, e do sabor aí. Entendeu? Então é isso aí. É, Tequinha. Tequinha tá alvoroçada ali com os mosquitos. Então vamos lá. O que, que eu vou fazer? Fazer com água fria... E eu vou fazer a massa aqui com água fria, não fazer muito mole não, para faz, poder fazer as bolinhas, para nós poder cozinhar depois, tá bom? Então vamos lá. Obrigado meu Deus por me capacitar de ser um vencedor. Tudo que eu tenho foi o Senhor quem mandou, o meu talento foi o Senhor quem plantou. Deus maravilhoso, né? Deus é bom demais da conta. Como é gostoso a gente a gente estar tá em Deus, a gente falar com Deus o dia todo. Tudo que você vai fazer, se for pescar, se for trabalhar, não reclama não, não fica murmurando não. Se o teu serviço está árduo, se o teu serviço está pesado, tudo bem, você tem direito de escolher uma melhora. Mas não reclama a Deus dele não, não reclama a Deus do seu trabalho não, não murmura não. Tá bom? Esse tempo atrás eu me peguei murmurando muito aí sobre o meu trabalho e tudo. E a pessoa estava do meu lado, me alertou de uma coisa que eu não estava enxergando, que era murmuração. E isso é pecado, Deus não se alegra com isso. Tá bom? Então não murmura não. É, agradece a Deus pelo trabalho do dia que você está tendo no dia de hoje. Mesmo que ele não seja bom, mas aí o que, que você pode fazer? Pede para Deus preparar outro. Fala, Senhor... É, esse serviço está pesado para mim. Senhor, eu estou trabalhando pelo dinheiro, mas eu não estou fazendo o que eu gosto. Se for da tua vontade, meu pai, prepara um trabalho que eu quero que eu queira para mim, né? Aí o que, que você tem que fazer? Corre atrás de estudar também, se você é novo aí, ó. Corre atrás de formar, fazer uma formação. Não precisa ser novo, não. Pode ser a idade que for. Se você quer melhorar a sua vida, fazer uma formação. Ou corre atrás dos seus objetivos. Mas sempre com Deus na frente, tá bom? Não murmura não, seja lá o trabalho que você esteja fazendo hoje. Não murmura não, tá bom? Corre atrás aí dos seus objetivos, mas sempre agradecendo a Deus. Bom, a massa tá no jeito aqui, ó. Ó, não ficou muito mole e tá no esquema pra fazer, ó. Se fosse pra fazer bolinha de piauzinho três pintas, catarra pequenininha eu faço com duas mãos assim, ó. Ó, umas pequenininhas assim, ó. Aí que beleza, 
Como é para piauçu, eu vou fazer um pouquinho maior hoje, tamanho de uma azeitona, porque lá os piauçu é grande, a boca do piauçu é desse tamanho assim, ó, e dos pacu também. Então vou fazer bolinha maior hoje, fazer umas bolinhas maior hoje para poder pegar piauçu e, e pacu, né? Vocês têm visto aí os pacu na cela lá fazendo um regaço, né? Aí, ô, oh, oh. aí você faz rapidinho as bolinhas, porque daqui a pouco ele vai enxugar, você põe, molha a mão e continua as bolinhas aí, tá bom? Aproveitar para convidar vocês aí que tá assistindo a receita aqui, ó. Aí, no, se não se inscreveu ainda, que se inscreva no meu canal. Tem muita gente seguindo. 80, 86% das visualizações dos meus vídeos é de não inscrito. Então, o pessoal acompanha, assiste, né? Talvez você não é sim, seja inscrito no meu canal ainda. Você tá vendo pela televisão aí, vai no celular aí, se inscreva. Não sei se pela televisão aí tem a opção também, vê aí. Se tiver, se inscreve no meu canal aí. Tá bom? É muito bom ter você inscrito no meu canal. E ativa o sininho para receber as notificações. Se você não tenha recebido as notificações, desativa e ativa o sininho. Tá bom? Que pode ser que o YouTube não está entregando meus vídeos para você. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer as bolinhas aí. Tá bom? E já já nós vamos... Vou estar tá mostrando para vocês aí o processo de cozinhar. Eu faço umas maiores não e faço umas menores. Porque pacu... Gosta das grandonas, ele vem, mete a bocona aqui e sai vazado. Já cata arregaçando, ó. Puxando a vara lá. Bom. Vamos lá. Obrigado, meu Deus, por me capacitar. Falando que eu sou. Tudo que eu tenho foi o Senhor quem mandou. O meu talento foi o Senhor quem plantou. É isso aí, ó. Aí, trem bonito. Ó, aí ó, já que nós estamos falando em Deus, né? Aproveitar o momento aqui que eu tô fazendo as bolinhas. Já que nós estamos comentando aí, eu falei de Deus. Eu queria ressaltar um negócio aqui de pessoas que mandam mensagem para mim pedindo oração. Capi, ah, meu pai tá doente, a minha mãe tá doente, eu tô operado, tô assistindo os seus vídeos. Ora por mim, tal e coisa, tudo bem, eu faço, eu oro, porque Deus fala que a gente tem que orar pelo próximo, orar pelas pessoas, é muito bom. Mas é o seguinte, você mesmo pode orar, pedir a Deus, tá bom? Você mesmo pode clamar a Deus, seja lá qual for a situação, você mesmo pode clamar a Deus, põe o joelho no chão ou em pé, onde você estiver, você fala com Deus, onde você estiver. É... Se você quiser buscar Deus lá em nenhuma igreja também, seja lá qual for, vai. Mas você pode clamar a Deus em qualquer lugar que você estiver, né? Clama a Deus aí, pede para Deus orientar sobre alguma coisa que você for fazer, pede para Deus curar se você estiver doente, né, sobre a sua enfermidade aí, pede para Deus abençoar o seu trabalho, né, pede para Deus abençoar a sua vida financeira. Então você mesmo pode pedir, não é que eu tô querendo falando que eu não oro, eu oro se quiser, eu oro mesmo, mando, eu, quando manda para mim, na mesma hora eu pego o nome, eu escrevo no papelzinho, aí eu vou respondendo os comentários, quando eu paro, eu tiro um tempinho para mim orar e quando eu vou orar eu peço para o Senhor estar tá abençoando, né. Não só quem pede, mas sempre eu lembro, eu estou pedindo para Deus é, abençoar todos os meus inscritos, todo o pessoal que me segue, que me acompanha no canal, que compartilha os meus vídeos, porque isso me ajuda muito, né? são pessoas que me ajudam. Então a gente tem que orar para as pessoas que fazem bem para a gente e as que fazem mal também. Se a pessoa que faz mal para você também, a gente tem que orar para ela. A palavra de Deus fala que a gente tem que orar para elas também, né? elas melhoraram, para Deus abençoar o coração delas, para Deus tá... Teca, vem para dentro. Para Deus tá orientando essa pessoa aí para parar com essas coisas, não fazer mais uma, essas coisas, né? Bom, então vamos lá. E é isso aí. Cara, essas bolinhas é muito bom. Se tiver piau sul aí na tua, na tua região, no rio que você pesca, pode fazer que vai dar resultado. Piau sul, pacu... Tá bom? E piar o três pintas também é bom, só que aí faz pequenininho, que nem eu falei, para piar o três pintas faz bem pequenininho porque pega também, tá bom? Obrigado meu Deus por me capacitar para ser o vencedor, tudo que eu tenho foi o Senhor quem plantou, foi o Senhor quem plantou.
Pois eu vou estar gravando um vídeo, pessoal, muito perguntando também por que, que eu fui embora de Panorama, se não estava bom lá, o que, que aconteceu, se foi por causa da ferroada da raia, como que foi e tal. Eu vou estar tá contando para vocês sim, tá bom? Eu vou estar tá gravando um vídeo, fazendo uma live, aliás, para a gente conversar sobre isso. Tá bom? Eu vou estar tá fazendo uma live lá, aí legal, no final de semana, uma sexta-feira, noite, que o pessoal tiver de boa aí, eu vou fazer uma live para a gente falar sobre, sobre esse assunto aí. Tá bom? Bom, então vamos lá. Tá pronta as bolinhas aqui. Agora vamos pro água lá pra ferver. Só cozinhar um pouquinho, só alguns minutinhos só, até perceber que ela já vai ficar emborrachadinha. Ó, já tá durinha já, ó. Já tá bom. Quase na hora de tirar já. Só deixar aí uns, uns segundinhos, Mostrando aí galera, o tamanho da galera, o tamanho do monstro, ó. Eu sou aí de 6, 7 kg, olha o tamanho do monstro, é isso aí, ó. Ó, aí tem pra ninguém, hein? Show de bola, show de bola. É a ceba dando resultado aí, ó. 